Tekrar merhaba. Bu videoda elinizde olanlarla neler yapabilirsiniz? Hayallerinizi nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Küçük bir sohbet havası şeklinde 10 dakikalık bir video. Sahip olduğumuz neler var ve onlarla neler yapabiliriz? Aslında çok bir şeye gerek olmadığını göreceksiniz. Bir şey istemiyorum. Sadece bir kağıt ve bir kalem. Kalem, kurşun kalem olursa daha güzel olur. Yazarız, sonra da çizeriz. Devamlı duruma, şartlara göre kendimizi ayarlarız. Sildikçe hep doğrularını yazarız. O zaman haydi gidelim. Nereye gidecek bu video? Hep birlikte bir bakalım. Lütfen kanalımı desteklemeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sizin desteğiniz çok değerli. Tıpkı sizin gibi. Şimdiden katkılarınız için teşekkür ederim. Herkese tekrar merhaba. Yine gözlerimizi açtık bir cumartesi günü ve yine yaşıyoruz. İnsan bazen hayret ediyor değil mi? Ama yaşıyoruz. O zaman yaşamaya de devam. Evet. Her sabah ne yapıyorduk? Sabah uyandık, gözlerimizi açtık. Artık mecburuz yaşamaya. Yani sevsek de sevmesek de seve seve yaşamak zorundayız. Öyle değil mi? Bunu not aldık değil mi? O zaman ne yapıyorduk? Hemen kalkıyoruz, bir aynanın karşısına geçiyoruz ve ruhumuzu taşıyan o güzel bedenimize günaydın, nasılsın, how are you, tuva bilen diye farklı dillerde sesleniyoruz. Onu ne kadar sevdiğimizi ona gösteriyoruz. Öyle değil mi? İlk önce kendimize. Başkalarına değil ha. Başkalarına sola. Önce kendimiz. Bencillik mi? Evet ya yaşayın bencilliği ya. Size bencil desinler. Ya bu kendisini düşünüyor öyle. Evet kendinizi düşünün. Önce kendiniz ayakta kalın. Ondan sonra bakırın çaresine. Siz güçlü olursanız zaten etrafınıza faydalarımız olacaktır. Öyle değil mi? Harika. Ne diyoruz hep? Yaşam her şey rağmen yaşanacak güzel bir süreç. Okey? Video serilerimiz devam ediyor. İlginç, amatörlük devam ediyor. Ya bu adam ne anlatıyor falan da diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama izlemenizi tavsiye ederim. Burada konuşmuş olmak için konuşmuyorum. Konuşmanın sizinle ilgili özel bir bölümü vardır. Onu alır cebinize korsunuz. Belki işinize yarar. Bugün yine anlatacağım 10 dakikalık videoda harika sizinle ilgili bir, iki, küçük ve teforrata değineceğim. Aslında teforrat gibi gözüke ama devasa bir şey. Yine hayalden gideceğim. Anlatabiliyor muyum? Hayal. Hayal varsa biz varız. Hayal varsa yaşamın bir anlamı var. Her sabah gözümüzü açtığımız zaman hayalimiz için açarız. O bizim yaşam umudumuzdur, ümidimizdir. Hayal çok değerli. Es geçemezsiniz onu. Hep bireyin güçlü olması. Bir bireyin güçlülüğü etrafı zaten güçlü yapar. Düşünsenize bir ailede güçlü bir birey var. Kesinlikle ailenin diğer fertleri de o bireyle beraber güçlenecektir. Bu da harika bir şey olacaktır. Evet, konuya gelişimiz bu şekilde. Videonun gelişinde söylediğim gibi bir kağıt, bir kalem. Özellikle kurşun kalem. Kurşun kalemi çok seviyorum. Neden? Kurşun kalemle yazdığımız her şeyi tekrar düzenleme durumumuz var. Kurşun kalem. Kim icat etmişse harika bir şey. Hayal dünyası, vizyon, misyon, amaç, 
Hedef, strateji ve plan. Bir hayalin gerçekleşme yolu, yöntemi bu şekildedir. Ha bunu büyük şirketler kullanırlar. Ama şirketler de unutmayınız. Tüzel kişilikler yani o da insanlar gibidir. Onun beyni de yaşanlarıdır. O zaman bizim beynimiz olduğuna göre, hayali de bedava kurabildiğimize göre ve ne istediğimizi de bildiğimize göre o zaman hayalin gerçekleşme yolu bu. Tekrar ediyorum. Hayal, vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji ve plan. Ondan sonra Malcolm Gladwell'in bulmuş olduğu 10 bin saat kuralı vardır. Bir şeyi gerçekleştirmede 10 bin saat çalışma. Onunla ilgili videomu daha sonra çekeceğim. Anladık değil mi? Hayal denilen soyutsallığın nasıl sonsallığa doğru yol aldığını gördük değil mi? Yol bu. O zaman bunu takip edeceğiz. Kalem ve kağıt. Evet. Hayal dünyanız dediğim gibi dünyaya en uzak yıldız vardı ya geçenki videomda söylemiştim. Icarus yıldızı. Dünyaya en uzak yıldız. Hayaliniz o Icarus yıldızı kadar uzak olsun demiştim. Yani oraya ulaşamayın, varamayın demiştim. Ama oraya varıyormuş gibi yaptığınız her yolculuk size devasa, yaşamsal zenginlikler katacak demiştim. Ama hep orada olduğunuzu varsayın. Hayal o öyle bir şeydir. Hayal yani gerçekliği olmayan ama o arada olduğunuzu varsaydığınız yer, olmak istediğiniz yer ama hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ama orası çok uzak. İşte burada vizyon devreye giriyor. Hayalimiz neydi? İkaros. Geliyoruz şimdi vizyonla beraber biraz daha o soyut kavram, biraz daha birbiri dinleşme gibi. Yani halen belirsiz. Ama biraz daha o İkaros'tan bu tarafa doğru geliyoruz. Yani Samayolu Galaksisi'ne girdik. Onun sınırlarındayız. Yani vizyonu bu şekilde değerlendirelim. Anlatabiliyor muyum? Samayolu Galaksisi'nin sınırlarına geldik. Misyon biraz daha bu tarafa doğru. Güneş sisteminin sınırlarına girdik. Amaç güneşin olduğu yer. Güneşten dünyamızla arasındaki mesafe. Hedef mi? Hedefimiz de ay olarak değerlendirir. Aya çıkalım. Harika şeyler kazandık zaten. Aya çıkınca zaten dünyada kalmamış oluyoruz. Bu da harika bir şey. Düşünseniz ya. Aya çıkarken yukarıdan 100 bin kilometre yukarıdan dünyayı görüyorsunuz. Ufak küçücük bir nokta gibi. Evet. Kalemden bahsediyordum. Kurşun kalem harika bir şeydir. Peki diyeceksiniz ki ya bu teknoloji çağında, döneminde bu kaleme ne gerek var falan diye. Kalem aslında sizin gerçekliğinizle ilgili, sizin klasik bir yöntem gibi ama e, kullandığınız zaman size farklı alanlar, farklı vizyonlar, misyonlar, hayallere yol açabilir. Teknoloji çağındayız, doğru, haklısınız. Her şey elimizin altında, yani çıkartıp dijital kalemimizle de not alabiliriz. Ama unutuyoruz. Teknolojinin kölesi miyiz? O mu bizi köle yaptı? Bunun daha tam bir karar da verebilmiş değiliz. Ama benim anladığım kadarıyla teknoloji kesinlikle insanları köleleştiriyor. Bunun farkında değiliz biz. Ama istersek teknolojiyi kölemiz yapabiliriz. Bu tamamen bize ait. Tamamen bize bağlı. Tekrar toparlamak istiyorum. Kağıt ve kalem sizin hayalinizin gerçekleşmesi için. Hayal, vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji, plan ve mutluluk, başarı. Bu böyle bir yolculuk. Hayat çok lüks aslında. Çok zenginiz. Bu sürecin içerisinde zenginlik de var, para da var, pul da var. Ama şu anki elimizde olanlarla neler yapabiliriz? Ona bir bakın.
bir değerlendirin. Lütfen kanalımı desteklemeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sizin destekleriniz gerçekten çok önemli. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın lütfen.